আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো এবং ঘরে আসো নাকি ঘরে আসো কারণ এই করোনার মহামারীতে বাইরে যাওয়ার মানে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় কি ঘরে থাকা আর যেহেতু তোমরা এই শিক্ষার্থী না আর এসএসসি পাশ করে এই কলেজে এখনও ভর্তি হও নাই সো তোমাদের বাইরে যাওয়ার তেমন একটা প্রয়োজন হয় না কি এটাকে আমাদের তো এখন ঘরে থাকবা প্লাস কি পড়াশোনা করবো আর কি এটাকে পড়াশোনা করবো আর এই ভিডিওগুলো বারে বারে দেখবা তাহলে দেখবা যে একদম পড়াগুলা মুখস্থ হয়ে যাবে এটাকে আমাদের দেখো আমরা আজকে গুণগত রসায়ন এই প্রথম খণ্ড আমরা কিন্তু গুণগত রসায়নকে দুইটা খণ্ডে ভাগ করছিলাম তো প্রথম খণ্ডে এই প্রথম খণ্ডে আমরা অলরেডি দুইটা ক্লাস নিয়ে ফেলেছি আমি বারো থেকে তেরোটা ক্লাস নেবো প্রথম খণ্ডের উপরে আর আমাদের এই গুণগত রসায়ন পুরো অধ্যায়টা শেষ করতে দুই মাস মিনিমাম লাগবে মিনিমাম দুই মাস হয়তো কিছু ক্লাস বেশি লাগতে পারে সো আমরা সেই হিসাবে প্রথম খণ্ডের উপরে কি নেবো আমরা এক মাস এক মাস মানে বারো থেকে তেরোটা ক্লাস নেবো তো আমরা দুইটা ক্লাস নিয়েছি প্রথম ক্লাসে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম রসায়ন প্রথম পত্রের অধ্যায়গুলো সম্পর্কে আর দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করছিলাম মূল কণিকা মূল কণিকা পরমাণুর মূল কণিকা আর কি দেখে আমাদের হ্যাঁ অবশ্য প্রথম ক্লাসে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম পরমাণু কাকে বলে অনু কাকে বলে তাহলে দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা মূল কণিকা আলোচনা করছিলাম ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন হলো স্থায়ী মূল কণিকা আর অস্থায়ী মূল কণিকার নাম লিখেছিলাম আর কম্পোজিট কণিকার নাম বলে জেনেছি আর স্থায়ী মূল কণিকা তিনটার মধ্যে ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্য বলছিলাম এবং ইলেকট্রনের ভর কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আর কীভাবে চার্জ নির্ণয় করতে হয় সেটা দেখেছিলাম আর পোটনের বৈশিষ্ট্যগুলো বলছিলাম আর নিউটনের বৈশিষ্ট্য বলেছিলাম তো আজকে আমরা আইসোটোফ আইসোটন আইসোপন নিয়ে আলোচনা করবো আর পারমাণবিক সংখ্যা তারপরে ভর সংখ্যা তারপরে পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আর পরমাণুর ভর এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এটাকে আচ্ছা আইসোটোফ প্রথমে দেখো আচ্ছা এই যে আইসো শব্দের অর্থ সবাই জানো আইসো অর্থ কি একই আর এই টোপ শব্দের অর্থ হলো স্থান টোপ ফেলে না বলে যে টোপ ফেলে এই যে মাছ ধরার জন্য আমরা টোপ ফেলি না তাহলে একটা স্থান নির্দিষ্ট করে দেই খাবার বসিতে আমরা খাবার দিয়ে কি করি আমরা মাছকে খাবার দিই হ্যাঁ মাছ কী করে ওই খাবারটা খেতে এসে আটকে পড়ে যায় এটাকে বলে টোপ ফেলা মানে নির্দিষ্ট স্থান টোপ মানে স্থান স্থান তাহলে আইসোটোপ শব্দের অর্থটা কী দাঁড়ালো একই স্থান একই স্থান তার মানে আইসোটোপ সমূহ কী হবে একই স্থানে থাকবে কোথায় পর্যায় সারিতে মূলকে আমরা পর্যায় সারিতে অবস্থান দেখাই না এতে সুবিধা হয় কি আমরা ওই মৌল ধর্মে স্টাডি করার সুবিধা হয় কারণ পর্যায় সারণি কিন্তু আমাদের রসায়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেটা কী করছে আমাদের রসায়ন পাঠকে সহজ করে দিছে এবং এই আইসোটোপ সময় পর্যায় সারণিতে থাকার জন্য কী আছে ঘর একটাই আছে এই জন্যে আমরা কি এই আইসোটোপ শব্দটা আসছে কারণ আইসোটোপ সময় একই জায়গায় পর্যায় সারণিতে রাখা হয় একটা ঘরে যেমন দেখো একটা উদাহরণ দেই এই যে হাইড্রোজেন আর তোমরা সবাই জানো আগের ক্লাস থেকে যে বাম দিকে নিচে কী লিখতে হয় পারমাণবিক সংখ্যা বা পোটন সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যাটাই হলো পোটন সংখ্যা এই যে পারমাণবিক সংখ্যাটা কি পোটন সংখ্যা এটা বাম দিকে লিখতে হয় না আচ্ছা আজ আর এই যে এই এই বাম দিকের সংখ্যাটা কিন্তু একটা মৌলের মৌলের পরিচয় বহন করে যে ওয়ান মানে হাইড্রোজেন এটাও যেহেতু হাইড্রোজেন তার মানে ওয়ান যেহেতু এটা হাইড্রোজেন এটা ওয়ান তার মানে কি এরা সবাই একই মৌল একই মৌল বা এদের সবার পোটন সংখ্যা সেম একই মৌল বললে একই মৌল বলা যে কথা পোটন সংখ্যা সেম বলে একই কথা কারণ একই মৌল হলে তো পোটন সংখ্যা সেম হবেই তাহলে একই মৌল অথবা পোটন সংখ্যা সেম কাদের আইসোটোপ সমূহের পোটন সংখ্যা সেম অথবা তারা কি একই মৌল এই দুইটা শব্দের যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে দুইটা করলে কিন্তু এটা মানে এক ধরনের বলি বলা যায় কারণ বাংলাতে এটাকে কী বলে বাহুল্য দোষ বলা হয় না তবে একই মৌল বললো আবার পোটন সংখ্যা এক বললো তার মানে দুইটা একই একই অর্থে দুইটা সেন্টেন্স না যার কারণে কী করবা যে কোনো একটা ইউজ করবা একই মৌল বলবো অথবা কি পোটন সংখ্যা যাদের সেম আচ্ছা আর বাম দিকের উপরে কী লিখতে হয় ভর সংখ্যা তাই ভর সংখ্যা কী হয় হাইড্রোজেনের ওয়ান হয় আবার ভর সংখ্যা দুইও হয় হাইড্রোজেনের আবার কি হয় তিন হয় ওকে তারপরে ভর সংখ্যা কী হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে একই মৌলের ভর সংখ্যা কী হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তখন তাদেরকে কী বলবো পরস্পরের আইসো টোপ কেন আইসো টোপ বলবো কারণ দেখো আমরা যদি পর্যায় সরণি আঁকি এই যে পর্যায় সরণি এইটা হলো হাইড্রোজেন তারপরে লিথিয়াম তারপরে বেরিলিয়াম না দেখো 
আর নিচে কে সোডিয়াম তারপরে ম্যাগনেশিয়াম এটা পর্যায়সারণী আমরা এইভাবে পর্যায়সারণী আঁকতে পারি তো এই যে ঘরটা এই যে এটা গ্রুপ ওয়ান না গ্রুপ ওয়ান এটা গ্রুপ টু এই ঘরটাতে এই তিন জনের অবস্থান এই ঘরটাতে কারণ এর জন্য কিন্তু আলাদা ঘর নাই সবার জন্য ঘর একটাই যেহেতু পর্যায়সারণীতে সবার জন্য ঘর একটাই হ্যাঁ সো এদেরকে কী বলা হয়েছে আইসো টোপ এই যে একই স্থান হ্যাঁ তাহলে আইসোটপ সত্যটা ক্যানেজ করা হয়েছে কারণ আইসোটপ সময় থাকার জন্য পর্যায়সারিতে ঘর কি একটাই যেহেতু সবার একই স্থান এই জন্য নাম কী দেওয়া হয়েছে এদেরকে আইসো টোফ তাহলে আইসোটপ কারা যাদের কি পারমাণবিক যারা যারা আইসোটপ হলো একই মৌল অথবা যাদের পোটন সংখ্যা এক একই মৌল বা যাদের পোটন সংখ্যা এক যে কোনো একটা শব্দ ইউজ করব একই মৌল একই মৌল কি যাদের কি পোটন সংখ্যা এক পোটন সংখ্যা একই তাদেরকে কি বলা হয় আইসোটোপ বলে তাদেরকে আইসো টোপ বলে ওকে একই মৌল যাদের পোটন সংখ্যা একই তাদেরকে তাদেরকে পরস্পরের বলি না সুন্দরভাবে তাদেরকে পরস্পরের তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে আইসো টোপ বলে তাহলে এই যে একই মৌল বলার পরে তুমি যদি আবার বলো যে একই মৌল যাদের পোটন সংখ্যা এক এটা কিন্তু এক ধরনের ভুল আর তুমি যখন একই মৌল বললা তখন তো পোটন সংখ্যা সেম হবেই সে শুধু একই মৌল বলবো অথবা পোটন সংখ্যা সেম বলবা ও আমি তো লিখে বেশি দেখছো একই মৌল যাদের যাদের ভর সংখ্যা ভিন্ন সরি সরি যাদের ভর সংখ্যা কি ভিন্ন সরি একই মৌল বলছি সব পোটন সংখ্যা এক বলা দরকার নাই তাহলে এখানে আর একটা পয়েন্ট বলবা ভর সংখ্যা ভিন্ন আচ্ছা ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন হয় বিয়োগ করলে নিউটন সংখ্যা পাওয়া যায় এখানে তো নিউটন নাই এখানে নিউটন একটা এখানে নিউটন এক দুইটা তো এই ভর সংখ্যা ভিন্ন হলে নিউটন সংখ্যা তো ভিন্ন হবেই তাহলে একটা যদি সেম হয় বাকি দুইটা কিন্তু ভিন্ন হবে এই যে পোটন সংখ্যা সেম তার মানে ভর সংখ্যা ভিন্ন হওয়া মানে কী হবে নিউটন সংখ্যা ভিন্ন হবে কারণ ভর সংখ্যা থেকে পোটন সংখ্যা বিয়োগ করে নিউটন সংখ্যা বিয়োগ করি আমরা তাহলে ভর সংখ্যা ভিন্ন মানে কি বিয়োগ ফলের মানও কি হবে ভিন্ন হবে তার মানে নিউটন ভিন্ন হবে তাহলে ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন বলছো এই যে ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন বলছো তো এখানে আর নিউটন সংখ্যা ভিন্ন বলার দরকার নাই আর যদি এখানে একই মৌল বলছো সে এখানে পোটন সংখ্যা এক বলার দরকার নাই কারণ এখানে পোটন সংখ্যা এক হয়ে বলা হয়ে গেছে আর তুমি যখন ভর সংখ্যা ভিন্ন বলছো তখন নিউটন সংখ্যা ভিন্ন অলরেডি হয়ে গেছে এটাকে আমাদের তাহলে এইটা হলো জাস্ট অ্যাকুরেট সংখ্যা যে একই মৌল যাদের কি ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে কি পরস্পরের আইসো টোপ বলা হয় আইসো টোপ বলা হয় এবার আমরা আইসো টোপের কি বৈশিষ্ট্য না আইসো টোপের বৈশিষ্ট্য দেখি আইসো টোপের বৈশিষ্ট্য আইসোটপের বৈশিষ্ট্য হলো দেখো বৈশিষ্ট্য এক এই যে আইসোটপগুলো একই মৌলের মধ্যে হয় না এটি কি হয় একই একই মৌলের মধ্যে হয় একই মৌলের মধ্যে হয় এক দুই এদের পর্যায়সারিতে থাকার জন্য কি স্থান একই হ্যাঁ তার মানে কি এদের এরা পর্যায়সারিতে একই স্থানে অবস্থিত এরা পর্যায় সারণিতে কি একই স্থানে অবস্থিত একই স্থানে অবস্থিত এগুলো অলরেডি বলে ফেলছি না একই স্থানে অবস্থিত তার মানে আইসোটপ সবের অবস্থান করার জন্য পর্যায়সারিতে ঘরে একটাই আচ্ছা তিন নম্বর পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো তিন নম্বর পয়েন্টটা হলো এদের রাসায়নিক ধর্ম একই কেন বলতো এদের কি রাসায়নিক ধর্ম এদের কি রাসায়নিক ধর্ম কি একই কেন রাসায়নিক ধর্মটা কার উপর নির্ভর করে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে বা ইলেকট্রন যুদ্ধ স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যার উপরে বা ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে যেহেতু একই মৌল তার মানে যেহেতু পোটন সংখ্যা সেম তাই পোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যা সমান পরমাণুর মধ্যে পোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যা সমান তাহলে যেহেতু আইসোটপ বলার পোটন সংখ্যা সেম তার মানে ইলেকট্রনও সেম তার মানে ইলেকট্রন সংখ্যার উপর বা ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর কী বলে মৌলের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে সো এদের রাসায়নিক ধর্ম কী হবে একই রকম হবে এটাকে আচ্ছা তাহলে এদের রাসায়নিক ধর্ম একই কিন্তু 
কিন্তু কিন্তু কি ভৌত ধর্মে কিন্তু ভৌত ধর্মে কি সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান সামান্য সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান কেন তার আগে জানতে হবে যে ভৌত ধর্ম কারা আমরা একটু দু একটা বৌদ্ধ ধর্মের নামটা জেনে নিই না কি বলো বৌদ্ধ ধর্মের নাম যেমন পদার্থের গলনাঙ্ক স্ফোটনাঙ্ক আপেক্ষিক গুরুত্ব ঘনত্ব না এই যেগুলো কি এগুলো পদার্থের কি ভৌত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম তাই এই যে গলনাঙ্ক কোনো কিছু গলা বা এটা কিন্তু কিসের উপর নির্ভর করবে ভর সংখ্যার উপর যত ভারী হবে হ্যাঁ গলাতে কী হবে তত বেশি কি তাপ লাগবে কি টেকা বলতে তার মানে গলনাঙ্ক এগুলো কি ভৌত ধর্মগুলো পদার্থের ভরের উপর নির্ভর করে বা ভর সংখ্যা এই যে এখানে যত ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন সো এদের কি ভৌত ধর্ম কি হবে পার্থক্য থাকবে আর যেহেতু মৌল এক ইলেকট্রন এক এই জন্য রাসায়নিক ধর্ম কি রাসায়নিক ধর্মটা কি একই দেখছো একই এই একই আর এখানে হলো পার্থক্য আছে তাহলে আইসারব সময় যেহেতু একই মৌলের হয় ইলেকট্রন যেহেতু সেম এই জন্য ভৌত ধর্ম সেম না সরি রাসায়নিক ধর্ম সেম আর যেহেতু এখানে ম ভর সংখ্যা ভিন্ন ভর সংখ্যার কারণে কি হয় গরণাঙ্ক স্ফোনাঙ্ক চেঞ্জ হয় এই জন্য এদের ভৌত ধর্মের সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান আর কি থেকে আচ্ছা আমরা এবার আইসো টোন সম্বন্ধে পড়ব না আইসো টোন দেখো আইসো টোন আইসো টোন দেখো আইসো টোন আইসো টোন আইসো টোন আইসো টোন একটু আমরা আইসো টোন আচ্ছা আইসো টোন দেখো আর এই যে টোন শব্দটা মনে করো নিউটন থেকে আসছে নিউটন নিউটন টোন মানে বা নিউটন এবার মনে রাখবো আর কি নিউটন তারপরে কি এবার কে সরি আমি আগে একটা কাজ করি আইসো টোপের পরে আইসো বারটা একটু বলি তাহলে সুন্দরভাবে না আইসো বার এই বার শব্দটা আসছে কি জানো ভর ভর থেকে বার শব্দটা আসছে ভর ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা মানে বার থেকে তুমি মনে করবা ভর সংখ্যা বার থেকে ভর সংখ্যাটা মনে রাখবা তার মানে ভর সংখ্যা কী হবে এবার একই হবে ভর সংখ্যা যদি একই হয় তখন তাদেরকে পরস্পর কী বলা হয় আইসো বার বলা হয় আইসো বার আমি একটা উদাহরণ দিই দেখো এই কপার আর জিম দেখো কপার আর জিম ওকে এই দুটা মৌল দেখো এরা কিন্তু কি ভিন্ন মৌল ভিন্ন মৌল সবাই জানো যে কপারের পারমাণবিক সংখ্যা উনত্রিশ আর ঝিঙ্কের কত তিরিশ তাহলে ভিন্ন মৌল সব ভিন্ন মৌল সব পারমাণবিক সংখ্যা বা পটন সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু এই সিক্সটি ফোর ভর সংখ্যার কী পাওয়া যায় কপার পাওয়া যায় সিক্সটি ফোর ভর সংখ্যার আমরা কপার পাই আবার সিক্সটি ফোর ভর সংখ্যার আমি ঝিঙ্কও পাই ঝিঙ্কের কিন্তু কি আছে একাধিক আইসোটো বসে কপারের একাধিক আইসোটো বসে তো কপারের একটা আইসোটো পাওয়া যায় যার ভর সংখ্যা সিক্সটি ফোর আবার ঝিঙ্কের একটা আইসোটো পাওয়া যায় তার ভর সংখ্যা সিক্সটি ফোর তাহলে দুইটা ভিন্ন মৌল একই ভর সংখ্যা এরা না তে দেখে পরস্পর কী বলা হয় আইসো বার বলা হয় তাহলে আমরা সঙ্গে কী লিখতে পারি ভিন্ন ভিন্ন মৌল মৌল যাদের কি ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হ্যাঁ তাদেরকে পরস্পরে কী বলা হয় তাদেরকে পরস্পরের তাদেরকে পরস্পর আইসো বার বলা হয় আইসো বার বলা হয় ওকে তাদেরকে পরস্পর আইসো বার বলা হয় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মৌল না দেখছো যাদের ভর সংখ্যা কী কী লিখলাম একই দেখছো মানে বারে বারে ভুল করতেছি ভিন্ন ভিন্ন মৌল ওই যে ভিন্ন ভিন্ন মৌল কিন্তু ভর সংখ্যা একই ভর সংখ্যা একই না ভর সংখ্যা একই আর তুমি যখন মৌল ভিন্ন বললা তো পটল সংখ্যা ভিন্ন বলার দরকার নাই আর 
যেহেতু মৌল ভিন্ন তার মানে কী হবে নিউট্রন সংখ্যা অবশ্যই ভিন্ন হবে মানে শুধু এখানে ভর সংখ্যা সেম বাকি পোটন আর নিউট্রন কী অবশ্যই ভিন্ন হবে একটা সেম হলে বাকি দুটো অবশ্যই কী হয় ভিন্ন হয় আর কি এটাকে আমাদের তাহলে আমি ভিন্ন মৌল বলছি তার মানে পোটন সংখ্যা এক ভিন্ন বলা দরকার নাই আর ভর সংখ্যা আমি একই বলছি সো এখন নিউট্রন সংখ্যা যে ভিন্ন এটা বলার দরকার নাই যেহেতু পোটন ভিন্ন মৌল ভিন্ন মানে পোটন ভিন্ন তার মানে নিউট্রন অবশ্যই ভিন্ন আর কি এটাকে আচ্ছা এবার বৈশিষ্ট্য দেখো বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য হলো দেখো বৈশিষ্ট্য এক এই যে একটা বৈশিষ্ট্য অলরেডি পেয়ে গেছি কি হয় এটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হয় এটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হয় এটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হয় দুই দুই হলো দেখো দুই দুই এদের কি ভৌত এবং রাসায়নিক এদের কি ভৌত ও রাসায়নিক ভৌত ও রাসায়নিক উভয় ধর্মই কি এদের ভৌত ও রাসায়নিক কি উভয় ধর্মই কি ভিন্ন ভিন্ন কারণ মৌল ভিন্ন মৌল ভিন্ন মানে কি ইলেকট্রন বিন্যাস ভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম তো অবশ্যই ভিন্ন হবে আবার তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি তো কিছুক্ষণ আগে বললেন যে ভর সংখ্যা ভিন্ন হলে ভৌত ধর্ম ভিন্ন হয় তাহলে এখানে তো ভর সংখ্যা এক তাহলে কি ভৌত ধর্ম এক না মৌল যখন ভিন্ন হয় তখন সব কিছু ভিন্ন হবে এটাকে কারণ কারণ যেহেতু ইলেকট্রন বিন্যাস ভিন্ন ইলেকট্রন বিন্যাসও কী করবে ভৌত ধর্মের উপর প্রভাব ফেলবে এটাকে আমাদের কারণ ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে কী করে বন্ধন প্রকৃতি নির্ভর করে বন্ধন শক্তি নির্ভর করে আর বন্ধন শক্তির উপরে কী নির্ভর করে গণনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তার মানে মৌল ভিন্ন হলে সব কিছু ভিন্ন হবে সহজ কথা আর যদি মৌল এক হয় ভর সংখ্যা ভিন্ন হয় তখন কী হবে রাসায়নিক ধর্ম এক হবে ভৌত ধর্ম কী হবে ভিন্ন হবে এটাকে আচ্ছা তাহলে এদের ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় ধর্মই কি ভিন্ন ভিন্ন আর কিটাকে এবার আমরা আইসো টোনে আসি না আইসো টোন দেখো তাহলে আমরা কিন্তু এগুলো এই দুটো শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা আইসো বার না এবার আই আইসো টোন পড়বে একটু ই হয়ে গেছে না আচ্ছা আইসো টোন দেখো আইসো টোনটা পরে দিচ্ছি আমরা এই টোন শব্দটা মনে রাখবার কোথেকে আসছে নিউটন নিউটন মানে আমি জাস্ট মনে রাখার জন্য বলতেছি কিন্তু নিউটন নিউটন এক টোন মানে নিউটন মনে রাখবা আর নিউটন কি সেম এখানে নিউটন সেম তাহলে আমরা এবার একটা উদাহরণ দিই যেখানে কী থাকবে নিউটন সেম থাকবে তা নিউটন যদি সেম থাকে তাহলে অবশ্যই পোটনও ভিন্ন হবে আর ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে আর পোটন ভিন্ন মানে কি এবারও ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হবে তো এবারও ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হবে দেখো এই হলো এটি একটা হাইড্রোজেনের আইসোটোপ থ্রি ওয়ান দেখো এটা হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ আবার এটা হিলিয়াম 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 চার দুই চার দুই এটা হিলিয়াম পরমাণু আর এটা হাইড্রোজেনের আইসোটোপ হলো টিট্রিয়াম খেয়াল করো এই দুইটার এখানে নিউটন কয়টা তিন থেকে এক বিয়োগ করলে দুই আর এখানে চার থেকে দুই বিয়োগ করলে এখানে নিউটন দুইটা হ্যাঁ তাহলে দুইটা ভিন্ন মৌল কিন্তু কি কি সেম নিউটন সংখ্যা সেম তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মৌল যাদের কি যাদের নিউটন সংখ্যা না যাদের নিউটন সংখ্যা একই যাদের নিউটন সংখ্যা কি একই ভিন্ন ভিন্ন মৌল যাদের কি নিউটন সংখ্যা একই তাদেরকে পরস্পর কি বলা হয় আইসো টোন বলা হয় আইসো টোন বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন মৌল যাদের কি নিউটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা একই তাদেরকে পরস্পরে কি বলা হয় আইসো টোন বলা হয় তাহলে বৈশিষ্ট্য দেখো সব একই কারণ এরা কি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মধ্যে হয়েছে এদের কি যেহেতু ভিন্ন মৌল এদের ভৌত রাসায়নিক উভয় ধর্ম কি ভিন্ন ভিন্ন তার মানে আইসো টোনে এই আইসো টোনে নিউটন এক নিউটন এক এই যে এক আর আইসো বারে কি ভর সংখ্যা এক আর আইসো টোপে হলো আইসো টোপ শব্দের অর্থ হলো একই স্থান তার মানে একই স্থান মানে কি একই মৌল একই স্থান মানে একই মৌল একই মৌল যাদের কি ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাদেরকে কি বলা হয় আইসো টোপ বলা হয় আইসো টোপ বলা হয় তাহলে আমরা মোটামুটি এই তিনটা সংজ্ঞা তারপরে উদাহরণ প্লাস কি বৈশিষ্ট্য আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এটাকে এবার আসো পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা পারমাণবিক ভর না পারমাণবিক ভর এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো দেখো 
আচ্ছা প্রথমে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করব না দেখো একটা আমরা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে জাস্ট ক্লিয়ার করব ধরো ক্লোরিন 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 সতর্ক ক্লোরিন তে থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোরিন পাওয়া যায় আবার থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোরিন পাওয়া যায় আচ্ছা এটা ওকে আমি প্রকৃতিতে থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোরিন পাই আবার থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোরিন পাই তো এইবার এবং দুইটাই পাওয়া যায় কিন্তু কে কত পার্সেন্ট পাওয়া যায় সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি দেখো সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট এই ক্লোরিন থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোরিন পাওয়া যায় প্রকৃতিতে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট আর সেভেন্টি না টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট কত হয় বাকিটা টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন হয় ওকে ওকে এই তো আচ্ছা এইটা দিয়ে আমরা দেখবো আজকে ক্লিয়ার করব পারমাণবিক সংখ্যা কি ভর সংখ্যা কি আর পারমাণবিক ভর আর পরমাণুর ভর এগুলো কিন্তু এই তিনটা দেখবো খুব কাছাকাছি ভর সংখ্যা পারমাণবিক ভর পরমাণুর ভর এই শব্দগুলো খুব কাছাকাছি শব্দ তো এই তিনটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্যটা একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে নাহলে কিন্তু রসায়নের ম্যাথ করতে গিয়ে বেশ ঝামেলা পড়ে যাবে আর কি আচ্ছা এই যে সতেরো দেখো তো সতেরো আর কি এটা সতেরো এটা কি পারমাণবিক সংখ্যা সংখ্যা বললে কি না এটা কি পারমাণবিক সংখ্যা এই সতেরো না বাম দিকে যে নিচে এটা হলো পারমাণবিক সংখ্যা তার মানে কোনো মলের পরমাণু নিউক্লিয়াসে পোটন সংখ্যাকে কি বলা হয় ওই মলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় ওকে এটা স্কুলে পড়ে আসছো কোনো মলের নিউক্লিয়াসে পোটন সংখ্যাকে কি বলা হয় ওই মলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় আর পারমাণবিক সংখ্যা যদি বলে এগারো আমরা বলবো যে সোডিয়াম যদি বলে সতেরো আমরা বলবো ক্লোরিন তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা কী করে একটা মৌলের পরিচয় বহন করে এটাকে আমাদের আচ্ছা এবার দেখো থার্টি ফাইভ আর একটা কি থার্টি সেভেন ওকে এদের কী বলা হয় ভর কি ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা এই থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা আর ভর সংখ্যা মানে কিন্তু কি এই নিউটন যোগ কত পোটন আর এটা কি পারমাণবিক সংখ্যা মানে কী সংখ্যা পোটন সংখ্যা আর ভর সংখ্যা মানে নিউটন সংখ্যা যোগ পোটন সংখ্যা আর তার মানে ভর সংখ্যা কখনো কি হবে না ভগ্নাংশ হবে না কেন কারণ একটা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মধ্যে কখনো নিউটন কি হবে না আড়াইটা হবে না হয় দুইটা হবে নয় তিনটা হবে নয় চারটা হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে পোটনও কী হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে তারপরে নিউটন পোটন সংখ্যা যেহেতু ভগ্নাংশ হয় না সব ভর সংখ্যা কী হবে না কখনো ভগ্নাংশ হবে না এটা আমাদের আচ্ছা এবার থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ মানে এটা অনেকে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হলে একে মানে ফোর ফাইভটা হলো একদম অ্যাকুরেট মান আর কি এটাকে তো এইটা হলো কি পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দেখছো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং তোমরা দেখবা তোমাদের বইতে পর্দায় সারণীতে প্রত্যেকটা ঘরে যে মৌলগুলো আছে তার পাশে কী দেওয়া আছে পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে এবং দেখবা প্রায় ক্ষেত্রে দশমিকের পরে ঘর আছে শুধুমাত্র দেখবা এই সোডিয়াম সোডিয়াম আর কি এই গোল্ড এই দুইটা দেখবা এই দুইটার ভর সংখ্যা যা ভর সংখ্যা যা পারমাণবিক ভর তাই কিন্তু অন্য সব মৌলের কী দেখবা ভর সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পারমাণবিক ভর কি না পূর্ণ সংখ্যা না দশমিকের পরে কি আছে ঘর আছে কেন আছে জানো কারণ হলো এই দুইটা মৌল যাদের কি নাই আইসোটোপ নাই এই দুইটা মৌলের কি নাই আইসোটোপ নাই আইসোটোপ নাই তার মানে কি এই তাহলে এই ভগ্ন সভার পিছনে কারণটা কি তাহলে মৌলের কি আছে আইসোটোপ আছে বলেই এই পারমাণবিক ভরে কি আসে দশমিকের পরে ঘরটা আসে তাহলে আবার বলি দেখবা এই দুইটা মৌলের ভর সংখ্যা আর পারমাণবিক ভরে একই আর আমরা দেখছি যে এই দুইটা মৌলের কি নাই আইসোটোপ নাই তাহলে এদের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা ভগ্নাংশ হওয়ার পিছনে কারণ আমি কি বলবো তাহলে এই আইসোটোপ তার মানে মৌলের যেহেতু একাধিক আইসোটোপ আছে এই জন্যে পারমাণবিক 
ভর ভরে কি হয় দশমিকের পরে ঘর আসে আর কিভাবে আসে সেটা আমরা এখন হিসাব করে দেখাবো কিভাবে আসে হিসাব করে দেখাবো তার মানে এটা বের করতে হয় কীভাবে দেখাবো আর্কিটেক্ট এটা বের করতে হয় কীভাবে দেখাবো আর্কিটেক্ট তাহলে আপেক্ষিক পাবনিক ভর বের করার সূত্র আছে সেই সূত্রটা লিখে তারপরে কী করবো আমরা দেখাবো কীভাবে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ হয় আচ্ছা তাহলে দেখো এবার আমরা ক্লোইনের কি বের করবো কি ক্লোইনের ক্লোইনের পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ওকে আচ্ছা তাহলে কী লিখতে হবে এখানে বের করার নিয়ম হলো আচ্ছা দেখো আর এই আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর এটা কিন্তু একটা আনুপাতিক রাশি আনুপাতিক রাশি তার মানে কম্পেয়ার করে বের করা হয়েছে আর কম্পেয়ার করার জন্য কী করা হয়েছে আচ্ছা পর্যায় সবচেয়ে হালকা মূলক কি হাইড্রোজেন তাহলে আর একটা কথা বলে নেই শোনো এই আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা কেন আসছে আসলে এটা একটু বলা উচিত আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কেন আসছে কারণ হলো যে এই যে আমি একটা ধরো আচ্ছা এটা বলার আগে আমি একটা জিনিস বলে নেই ধরো হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের কি দেখো হাইড্রোজেন এর একটি পরমাণুর ভর পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর কত আমি একটু লিখি পয়েন্ট কত ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স সেভেন থ্রি সেভেন থ্রি টেন টু দি বল কত মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি দেখো এই মানটা কি অনেক ছোট না মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এই মানটা আর আমি আর একটা উদাহরণ দিই কার্বনের একটি পরমাণুর ভর দেখো কত হয় ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু ফোর হ্যাঁ টু ফোর টেন টু দি পর মাইনাস কত টোয়েন্টি থ্রি ওকে তারপরে অক্সিজেন এর একটি পরমাণুর ভর কত টু পয়েন্ট কত সিক্স সিক্স টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স জিরো সিক্স ফাইভ সিক্স জিরো টেন টু দি পর মাইনাস তেইশ দেখো এই মানগুলা খুব ছোট হয় রসায়নে আমরা এই মানগুলো ইউজ করি না মানে এগুলো কিন্তু পরমাণুর ভর খেয়াল করছো কোনটাই যে এইটা পরমাণুর ভর মানে একটা পরমাণুকে প্রকৃতভাবে ওজন করলে যে ভরটা পাওয়া যায় সেটা হলো পরমাণুর ভর হ্যাঁ এগুলো পরমাণুর ভর মানে পরমাণুর ভর হলো পরমাণুকে আমি যদি ওজন করি প্রকৃতপক্ষে একটা পরমাণুকে তার ওজনটা হবে এরকম তো এই মানগুলা এত ছোট যে রসায়নে আমরা এদের কি নাই ব্যবহার নাই এই জন্য কী করবো আমরা মানে আমরা এই প্রকৃত মানটা আমরা রসায়নে ব্যবহার করি না না করে কী করে একটা আনুপাতিক মান ব্যবহার করি ধরো সবচেয়ে হালকা কি হাইড্রোজেন তাহলে এবার দেখো তো এই হাইড্রোজেনের তুলনায় কার্বন কত গুণ ভারী যদি বের করতে চাই মানে হাইড্রোজেনের তুলনায় কার্বন কত গুণ ভারী সেটা হলো কার্বনের কি পারমাণবিক ভর হ্যাঁ ধরো কার্বনের কার্বনের কি এত এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এত এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো কি দিবা সবচেয়ে হালকা কে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এর কি একটি পরমাণুর ভর হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর আর উপরে কি কার্বন কি কার্বনের একটা পরমাণুর ভর কার্বনের একটি আমি কিন্তু কার্বনের আপেক্ষিক পারমাণিক ভর বের করতে চাচ্ছি বা কার্বনের পারমাণিক ভর বের করতে চাচ্ছি তাহলে কার্বনের একটি কি একটি পরমাণুর ভর পরমাণুর ভর আর নিচে কি হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর দিলে একটা আনুপাতিক মান আসবে এবং এই মানটা কেমন হবে দেখো তো ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস কি তিরিশ আর নিচে কি আসবে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার কত মাইনাস তেইশ ওকে এটি গ্রাম গ্রাম কাটাকাটি হয়ে কী হলো একটা মান পাবো সেই মানটা কি বারো বারো পয়েন্ট সামথিং হবে তো বারো আমি প্রায় লিখলাম প্রায় লিখলাম এটা অ্যাকুরেটলি বারো হয় না আচ্ছা প্রায় তার মানে দেখো তাহলে এটা একটা আনুপাতিক মান মানে তার মানে আমি যখনই বলবো কার্বনের পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বারো তার মানে কি কার্বনের একটা পরমাণু হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু তোর নাকি বারো গুণ ভারী ওকে কারণ এই মানগুলা ব্যবহার করে আমরা এটা বের করছি বারোটা তার মানে আমার বারোটা মনে রাখতে সুবিধা হবে বারোটা বারোটা একটা আনুপাতিক মান কারণ সবচেয়ে হালকা মূল হাইড্রোজেন তার একটা পরমাণু তুলনায় কার্বনের একটা পরমাণু কি বারো গুণ ভারী তার মানে আমি যদি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভর জানি 
তাহলে এটাকে বারো দ্বারা গুণ করলে কী পেয়ে যাব কার্বনের পরমাণু ভর তার মানে আপেক্ষিক পারমাণিক ভর যেটা পাবা কোনো মৌলের ওটা দ্বারা যদি কী করো হাইড্রোজেনের পারমাণু ভরকে গুণ করো তাহলে কী পাওয়া যাবে ওই মৌলের পরমাণু ভর পাওয়া যাবে তার মানে আমরা আপেক্ষিক পারমাণিক ভর জানা থাকলে পরমাণু ভর বের করতে পারবা কারণ আপেক্ষিক পারমাণু ভর হলো এই যে বারো কার্বনের তার মানে কি হাইড্রোজেনের তুলনায় কি বারো গুণ তাহলে হাইড্রোজেনের পরমাণু ভরকে বারো দ্বারা গুণ করলে কী পাওয়া যাবে এটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ আবার এটাকে ষোলো দ্বারা গুণ করলে এটা পাওয়া যাবে কারণ তুমি যদি এই দুটাকে অনুপাত করো এই দুটো এই দুটাকে যদি অনুপাত করো ষোলো আসবে তার মানে অক্সিজেনের আপেক্ষিক পরমাণু ভর একইভাবে এখানে এটা যদি অক্সিজেনের আপেক্ষিক পরমাণু ভর বলি এখানে অক্সিজেন আসবে তাহলে ষোলো আসবে তার মানে এই মানকে ষোলো দ্বারা গুণ করলে এটা পাওয়া যাবে এই মানকে বারো দ্বারা গুণ করলে এটা পাওয়া যাবে তার মানে আমাদের এই মানগুলো এই বারো ষোলো এগুলো মনে রাখা কী সবিতা তাহলে যে বারো ষোলো কার্বনের আপেক্ষিক পরমাণু ভর বারো অক্সিজেনের ষোলো এগুলো কী এগুলো হলো তুলনা করে বের করছি মানে সবচেয়ে হালকা মূল হাইড্রোজেন তার তুলনায় কত গুণ ভারী তাহলে কার্বনের আপেক্ষিক পরমাণু ভর বারো বলতে আমরা বুঝি যে কার্বনের একটা পরমাণু হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু তুলনা কি বারো গুণ ভারী ঠিক অক্সিজেনের আপেক্ষিক পরমাণু ভর ষোলো বলতে আমরা বুঝাই যে অক্সিজেনের একটা পরমাণু কি হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু তুলনা কি ষোলো গুণ ভারী তার মানে এগুলো হলো আনুপাতিক মান আনুপাতিক মান আচ্ছা এখন আসো এই আমরা যেমন কি করছি সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন কোনো মূলের আপেক্ষিক পরমাণু ভর বের করছে কীভাবে ওই মূলের একটা পরমাণুর ভরকে ভাগ করছে কী দ্বারা হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর দ্বারা কিন্তু এই তার মানে এখানে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষ হিসাব করছি তুমি ইচ্ছা করলে এটা কাজ সাপেক্ষে করতে পারবো অক্সিজেনের সাপেক্ষে করতে পারবো কিন্তু অক্সিজেন তো হালকা মলো না তুমি যদি এখানে অক্সিজেন লেখো মানে এটা হলো স্কেল মানে হাইড্রোজেন স্কেলে কার্বনের পারমাণিক ভর বের করছে ঠিক আমি যদি এখানে অক্সিজেন লেখি তখন এখানে কী দিব ওয়ান বাই যদি এটা অক্সিজেন লেখি কী লিখব ওয়ান বাই ষোলো কারণ অক্সিজেন তো হালকা না অক্সিজেন হলো হাইড্রোজেনের তুলনায় ষোলো গুণ ভারী তাহলে আমি যদি অক্সিজেনটাকে একক ধরি তাহলে এখানে ওয়ান বাই কী হবে ষোলো হবে ওয়ান বাই ষোলো হবে আর আমি যদি এখানে কার্বনকে ধরি কার্বন তাহলে কী হবে ওয়ান বাই কী হবে বারো হবে কারণ কার্বন হাইড্রোজেনের চেয়ে বারো গুণ ভারী তাহলে আমি কার্বন ধরলে এখানে ওয়ান বাই বারো দিব আর কিটাকে তার মানে আপেক্ষিক পারমাণু ভর মাপার জন্য তিনটে স্কেল আছে একটা হলো হাইড্রোজেন স্কেল আরেকটা কি অক্সিজেন স্কেল আরেকটা কি কার্বন স্কেল এবং এই কার্বন স্কেলটা হলো আধুনিক তো আমরা এই কার্বন স্কেল নিয়ে কি করবো একটু কার্বন স্কেলের মাধ্যমে আমরা কী দেখাবো এখন কীভাবে আপেক্ষিক পারমাণিক ভর বের করতে হয় দেখাবো কিটা কি আচ্ছা এই হলো তাহলে আমরা পারমাণিক আপেক্ষিক পারমাণিক ভর মাপার জন্য স্কেল আছে তিনটা না একটা হাইড্রোজেন স্কেল কার্বন স্কেল আর একটা কি অক্সিজেন স্কেল আর যেহেতু অক্সিজেন হাইড্রোজেনের চেয়ে ষোলো গুণ ভারী তাহলে ওয়ান বাই সিক্স দিতে হবে আর কার্বন যেহেতু বারো গুণ ভারী তার মানে ওয়ান বাই বারো দিতে হবে তাহলে আমরা ক্লোরিনটা বের করি আমরা ক্লোরিনের কি একটি ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর পারমাণবিক ভর সমান সমান কত ক্লোরিনের একটি পারমাণুর ভর ক্লোরিনের কি একটি পরমাণুর ভর ক্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর তার মানে পারমাণবিক ভর বা আপিসিক পারমাণবিক ভর কিন্তু আসলে পরমাণুর ভরের অনুপাত পরমাণুর ভরের অনুপাত পরমাণুর ভর মানে প্রকৃত ভরের অনুপাত না প্রকৃত ভরের অনুপাত তাহলে ক্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর ক্লোরিনের কি একটু জায়গা নিয়ে লিখি না দেখো ক্লোরিনের কি পারমাণবিক ভর বা আপিসিক পারমাণবিক ভর আচ্ছা ক্লোরিনের ক্লোরিনের কি একটি পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর আর এখানে তাহলে কী স্কেলে বের করবো কার্বনের স্কেলে তার মানে কার্বনের আবার একাধিক আইসোটোপ আছে তা আধুনিক স্কেলে বা কার্বনের স্কেলে কার্বনের কি করা হয় বারো আইসোটোপ আছে কার্বনের আবার তাহলে কার্বন বারো আইসোটোপ ধরতে হয় কার্বন বারো আইসোটোপের আইসো টোপের একটি পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর হ্যাঁ আচ্ছা এটা মুছে ফেলি না এটা তো আমাদের হয়ে গেছে ইন্টু কত ওয়ান বাই বারো ইন্টু ওয়ান বাই বারো ওকে তাহলে ক্লোরিনের একটা পরমাণুর ভর কিন্তু এটা কিন্তু পরমাণুর ভর না পরমাণুর ভর এটাও কি পরমাণুর ভর দেখো পরমাণুর ভর তাহলে এটাও পরমাণুর ভর আচ্ছা এখন আসো এই আমরা এখানে কিন্তু আবার একটা সমস্যা আছে তুমি যে ক্লোরিনের পরমাণু ভর বের করবা তো ক্লোরিনের তো একাধিক আইসোটোপ আছে হ্যাঁ তা ক্লোরিনের তো একাধিক আইসোটোপ আছে এবং 
কে কত পার্সেন্ট সেটা আমরা জানি তাহলে এখানে কি করতে হবে যেটা ভর বের করবা এটা কি হবে গর গ শব্দটা লাগবে যেহেতু আইসোটা পার্সেন্ট এই জন্য কী ভর না বলে কী বলবা কারণ আইসোটা পার্সেন্ট কে কত পার্সেন্ট এগুলা মাথায় রেখে গড় হিসাব করতে হবে গড় 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 তার মানে গড় আর কি অনুসারে কি কত পার্সেন্ট আছে ক্লোইনের পাচর্যতা অনুসারে পাচর্যতা অনুসারে আমি ইচ্ছে করেই পরে লিখলাম এটা মানে বোঝানোর জন্য প্রথমে মাথায় রাখবা ক্লোইনের একটা পরমাণুর ভর তোমরা হয়তো স্কুলে এরকমই পড়ে আসছো উত্তমলের একটা পরমাণুর ভর কিন্তু এখানে কী লাগবে গড় লাগবে কেন আইসোটা পার্সে এবং কে কত পার্সেন্ট লাগবে যে পাচর্যতা অনুসারে তার মানে কে কত পার্সেন্ট আসে কে কত পার্সেন্ট আসে ক্লোইনের পাচর্যতা অনুসারে একটি পরমাণুর গড় ভর ক্লোইনের পাচর্যতা অনুসারে মানে কে কত পার্সেন্ট আসে ওটা বিবেচনায় রেখে কি করতে হবে গড় মানটা হিসাব করতে হবে গড় মান তাহলে ক্লোইনের পাচর্যতা অনুসারে একটি পরমাণু কি গড় ভর তাহলে আমরা এবার হিসাব করে ফেলি আচ্ছা আমরা আগে নিচেরটা করি না নিচেরটা করি দেখো তো নিচেরটা হলো আচ্ছা কার্বন বারো আইসোটোপ বারো মানে ভর সংখ্যা কত বারো আমি কিন্তু কার্বনের একাধিক আইসোটোপ আছে কিন্তু আমি ফিক্স করে দিয়েছি কোনটা শুধু বারো শুধু বারো তাহলে বারো আইসোটোপের ভর সংখ্যা কত বারো বারো ভর সংখ্যা বারো আর মনে রাখবা ভর সংখ্যার পাশে যদি আমি গ্রাম লিখি গ্রাম বা আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি দেখো মনে করো কার্বনের ধরো কার্বনের ভর সংখ্যা কত ভর সংখ্যা বারো আর এই বারোর পাশে বারোর পাশে যদি কি রেখি গ্রাম রেখি তাহলে কি বুঝা বেজানো এক মোল এক মোল কার্বন বর্ণ এক মোল কার্বন বর্ণ এক মোল কার্বন বর্ণ তার মানে কয়টা কার্বন বর্ণ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবর কি তেইশটি কার্বন পরমাণ তেইশটি কার্বন পরমাণ ওকে তার মানে কি এই বারো গ্রাম হলো এতটি কার্বন পরমাণুর ভর কিন্তু আমার কি লাগবে একটি একটি পরমাণুর ভর তাহলে কী করবে এটা দাদা ভাগ করবে কী দাদা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবর কত তেইশ তাহলে কী হয়ে গেল একটা পরমাণুর ভর এই বারো গ্রাম হলো এতটি কার্বন পরমাণুর ভর তাহলে একটা কার্বন পরমাণুর ভর কত এটা ভাগ কত এটা ওকে তাহলে আমরা কিন্তু একটা পরমাণুর ভর পেয়ে গেলাম ইন্টু কি ওন বাই বারো ওন বাই বারো ওকে কিন্তু এইবার এখানে কিন্তু কার্বন বারো বলে দিয়েছিলাম বলে বারো গ্রাম মানে এটা কিন্তু এখানে তো ক্লোইনের তো একাধিক আইসোটোপ আছে তুমি যার যার কী বের করবা পারমানবিক ভর বের করবা তার কি করতে হবে একাধিক আইসোটোপ থাকলে বিবেচনা করতে হবে যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে লিখতে হবে না কি গড়ও লিখতে হবে না এটাও লিখতে হবে না সোডিয়াম আর গোল্ডের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো মোলে তুমি যদি পারমানবিক ভর বের করতে যাও কি লিখতে হবে পাশ্চর্যতা অনুসারে লিখতে হবে আর গড় লিখতে হবে যেমন আমি এটা বের করি গড়টা ক্লোইন কত থার্ড ক্লোইন তাহলে কত পার্সেন্ট ছিল যেন সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট কত ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট তার মানে আচ্ছা এই থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোইন ছিল কয়টা সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট কত ফাইভ থ্রি থার্টি ফাইভ ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোইন আছে কত সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ওকে প্লাস থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট ক্লোইন আছে কয়টা টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট কত ফোর সেভেন ওকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন তার মানে মোট একশোটা একশোটা ক্লোইন পরমাণুর কি মোট ভর সংখ্যা যেহেতু কে কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে শতকরা হিসাবে তার মানে মোট একশোটার ভর সংখ্যা বের করলাম থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট এতটা ক্লোইন পরমাণু আর থার্টি সেভেন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট এতটা ক্লোইন পরমাণু তার মানে একশোটার মোট ভর সংখ্যা হ্যাঁ একশোটার মোট ভর সংখ্যা তারপরে তুমি যদি ভাগ করো কি দ্বারা একশো দ্বারা যদি ভাগ করো একশো দ্বারা তাহলে কি একটার গড় ভর সংখ্যা যেমন এখানে কি বারো কী ছিল ভর সংখ্যা কার্বনের এখানে তো কার্বন একটাই ছিল কার্বন বারো আইসে টোপ যেহেতু আমরা বারোটা ফিক্স করে দিয়েছি শুধু বারো লিখছি কিন্তু এখানে তো ক্লোইন কী আছে থার্টি ফাইভও আছে থার্টি সেভেনও আছে কে কত পার্সেন্ট লিখছি লিখে মোট একশোটার মোট ভর সংখ্যা বের করছি একশো দ্বারা ভাগ করে কী হয়ে গেছে এই যে গড় হয়ে গেছে এখানে কিন্তু গড় লাগে না কারণ এখানে তো কার্বন বারো ফিক্স করে দিছি কার্বনও ডাইসোটোপ আছে কিন্তু আমরা যখন একক ধরবো এটাকে একক ধরব কোনটাকে ফিক্স করে দিচ্ছি কার্বন বারো এই জন্য এখানে গড় বের করে নি শুধু বারো লিখছি বারো আর এখানে হলো কী করছে একশোটার মোট ভর সংখ্যা বের করে একশো দ্বারা ভাগ করে কী বের করছে গড় ভর সংখ্যা বের করছে গড় ভর সংখ্যা বের করছে এটা হলো গড় ভর সংখ্যা হ্যাঁ কিন্তু আমার তো আসলে পরমাণুর ভর লাগবে তাই পরমাণুর ভর বের করতে গেলে কী করতে হয় ভর সংখ্যা থেকে 
কর্মণ উপর বের করতে কী করতে হয় অবগত সুখতা ভাগ করতে হয় তাহলে কি যেমন এখানে যখন ভাগ করছি এখানে ভাগ করবো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পর কত তেইশ তাহলে এখানে যেহেতু ক্লোইন কি আছে আইসোটপ আছে কে কত পার্সেন্ট এই কে কত পার্সেন্ট এই যে থার্টি ফাইভ এত পার্সেন্ট থার্টি সেভেন এত পার্সেন্ট তাহলে একশোটা বের করে একশোটা ভাগ করে কি করছি ঘর ঘর সংখ্যা বের করছি তারপরে কি করছি পরমাণুর ভর বের করার জন্য ভাগ করছি অবগত সংখ্যাটা এই যে পরমাণুর ভর বের করার জন্য কি রাখছি এই যে পরমাণুর ভর বের করার জন্য কি করছি অ্যাপগত সংখ্যাটা ভাগ করছি ওকে ঠিক আছে আর এখানে কিন্তু গ্রাম লিখতে হবে না এই যে এই যে এটা হলো এটা ছিল গড় ভর সংখ্যা তা গ্রাম মানে কি এক মন এক মন মানে কয়টা ক্লোইন অ্যাপগত সংখ্যক আর ভাগ করছে কী বার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবার তেইশ দ্বারা তখন কী হয়ে গেছে পরমাণুর ভর হয়ে গেছে না এবার কী হয়ে গেছে পরমাণুর ভর এবার দেখো এটা একটা কাটা আর কি এটাও কাটা তাহলে কী থাকতেছে এখান থেকে থার্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট কত ফাইভ থ্রি প্লাস কি থার্টি সেভেন চব্বিশ পয়েন্ট ফোর সেভেন ভাগ কত একশো ওকে এখানে গ্রামও কিন্তু কাটা গ্রামও কাটা এই যে এখানে গ্রাম ছিল গ্রামও কাটা তাহলে ফাইনালি কী আসলো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট কত আসবে ফোর ফাইভ আসবে আর এটা কিন্তু কোনো একক নাই এর কোনো একক নাই কারণ এই যে গ্রাম গ্রাম কাটা গেছে কারণ এটা তো একটা অনুপাত অনুপাত উপরেও পরমনের ভর আছে গ্রাম আছে নিচেও পরমনের ভর মানে গ্রাম আছে গ্রাম গ্রাম কি কাটা চলে যাচ্ছে যার কারণে পারমানিক ভর বা আপেক পারমানিক ভরে কি নাই কোনো একক নাই তাহলে বুঝতে পারছো কেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ আসলো কারণ হলো আমরা এখানে কী হিসাব করছি গড় এই গড় করতে গিয়ে কী হয়ে গেছে এই উপরের যে মানটা কী হয়ে গেছে দশমিকের পরে ঘর চলে আসছে কেটে গেছে আর সোডিয়ামের যেহেতু আইসোটপ নাই তো আমরা যদি এখানে সোডিয়াম লিখতে আর সোডিয়ামের একটা পারমানিক ভর কী করতাম সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তেইশ ভাগ অ্যাবোগের সংখ্যা আর বারো ভাগ অ্যাবোগের সংখ্যা এখানে না আর এখানে তেইশ ভাগ অ্যাবোগের সংখ্যা ধরো আমি যদি এটা সোডিয়াম হতো তাহলে কী করতাম সোডিয়ামের যেহেতু আইসোটপ নাই তাহলে আমরা কী লিখতাম সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তেইশ গ্রাম লেখে ভাগ করতাম কী দ্বারা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পর তেইশ দ্বারা হ্যাঁ এই তো হয়ে গেল এবারে কী করতাম আমরা এই ডেটে কাটা এই ডেটে কাটা কি থাকতো গ্রাম গ্রাম কাটা তেইশ থাকতো ডাইরেক্ট কী হয়ে যেত তেইশ হইত তার মানে যেহেতু এখানে যে সোডিয়াম হতো তাহলে আইসোডিয়াম যেহেতু নাই তাহলে তেইশটাই কি তেইশটাই ভর সংখ্যা তখন গড় ভর সংখ্যা লাগতো না তেইশই ভর সংখ্যা আর যার শুধু ভাগ করতাম অ্যাপগ্রেস সংখ্যা দ্বারা তাহলে কী পাওয়া যেত একটা সোডিয়াম পরমাণুর ভর পাইতাম আচ্ছা আর দেখো এই যে আমরা লিখছি এই কি বলে এই যে নিচে এটা এটা হলো একক মানে আমি এর সাপে কি করছি পারমাণুর ভর বের করছি এটা হলো একক এটাকে কী বলা হয় ওয়ান এ ইমিউ মানে অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটাকে বলে পারমাণবিক ভর ভর একক ওয়ান এ নিউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট পারমাণবিক ভর একক অল ইউনি মানে এটা সাপেক্ষে আমরা কোনো মূল্যের পারমাণবিক ভর বের করি এবং এই জন্য এটাকে কী বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট মানে পারমাণবিক ভর একক তার মানে আমরা কী পেলাম এখান থেকে ওয়ান এ এম ইউ সমর্সন কত কার্বন বারো আইসো কি টোপের কি একটি পরমাণুর ভর ইন্টু কত ওয়ান বাই বারো ওয়ান বাই বারো তাহলে আমরা একটু বের করে ফেলি ওয়ান এম ই মানে কি তাহলে ওয়ান এম ই মানে কি ওয়ান এম ই মানে হলো ওয়ান এম ই মান কত ওয়ান এম ইউজ করলে কত গ্রাম বের করবো এই যে কার্বন বারো আইসো টোপের একটা পরমাণুর ভর মানে কি বারো ভর সংখ্যা গ্রাম মানে এক মোল মানে কয়টা অনু কয়টা পরমাণু কার্বন অ্যাবোগ সংখ্যক সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবার কত তেইশ টেন টু দিবার কি তেইশ এত এত ইন্টু কত ওয়ান বাই বারো তাহলে বারো বারো কাটা তাহলে কী হচ্ছে ওয়ান ভাগ কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দিবার কত তেইশ হ্যাঁ এত গ্রাম তাহলে এটা কত আসে ওয়ান এম ইউ মানে মানটা কত আসবে একটু দেখি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ আর টেন টু দিবার কত মাইনাস থার্টি ওয়ান গ্রাম আসবে তার মানে খুব সহজ ওয়ান এম ই মানে কত এত গ্রাম তোমার যদি এই মানটা মুখস্থ নাও থাকে কোনো সমস্যা নাই কি কী বলবা ওয়ান এম ই মানে আসলে আমি একটু ভুল লিখছি বোধ এটা বোধহয় মাইনাস চব্বিশ হবে না মাইনাস চব্বিশ ওকে মানে ওয়ান ইউ মানে কত গ্রাম যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি করবে কি বলবা ওয়ান ভাগ অ্যাপোকেটের সংখ্যা এটা তো সবার মুখস্থ আছে তারপর বা ক্যালকুলেটারে কী করবা ওয়ানকে এটা ভাগ করবা তাহলে কি হবে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা 
আচ্ছা তার মানে ওয়ান এমই মানে কত গ্রাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ টেন টু দি পার মাইনাস চব্বিশ গ্রাম ওয়ান এম ইউ আর কিটাকে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি বোধ হয় পারমাণবিক ঘর তাহলে আমরা একটু ফাইনালি লিখে ফেলি যে কি দেখো ক্লোরিন এই যে ক্লোরিন ক্লোরিন সতেরো সতেরো থার্টি ফাইভ আর কি থার্টি সেভেন সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট কত যেন লিখছিলাম সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট আর টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট কত ফোর সেভেন পার্সেন্ট এখান থেকে এবার ফাইনালি লিখি এই এই সতেরো হলো কি পারমাণবিক সংখ্যা আর থার্টি ফাইভ থার্টি সেভেন হলো কি ভর সংখ্যা আর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ দেখাইছে এখন কীভাবে এটা আসলো এটা কি পারমাণবিক কি ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আর এর কিন্তু একক নাই কারণ এটা একটা অনুপাতিক আনুপাতিক রাশি কম্পেয়ার করে বের করছি না আনুপাতিক রাশি আর যখন তুমি কী লিখবা থার্টি ফাইভ পয়েন্ট কি ফোর ফাইভ কি করবা এটার পাশে কী লিখবা গ্রাম তাহলে কি বোঝাবে এক মন ক্লোরিন পরমাণু বোঝাবে এক মন ক্লোরিন পরমাণু তার মানে কয়টা ক্লোরিন পরমাণু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টেন টু দি পর তেইশটি কি ক্লোরিন পরমাণুর ভর ক্লোরিন পরমাণুর ভর হ্যাঁ তার মানে যখনই আমি পাশে কেউ লিখবো গ্রাম তখন সেটা এক মন বোঝাবে এক মন আর যখন আমি পাশে কি লিখব এ এম ইউ লিখবো অ্যাটমিক মাস ইউনিট তখন সেটা কী বোঝাবে একটি ক্লোরিন পরমাণু ভর তার মানে পারমাণবিক ভরের একক নাই যখন এটা একক বসাবা গ্রাম তখন সেটা এক মল এক মলের ভর বোঝাবে আর যখন তুমি এম ই বসাবা তখন একটা পরমাণু ভর মানে পরমাণুর ভর কখন হয় এটাই পরমাণুর ভর হবে যদি এম ইউ লেখো পরমাণু ভর হয়ে যাবে তার মানে এটা হলো পারমাণবিক ভর আর যখন তুমি এম ইউ লিখবা তখন পরমাণু ভর হয়ে যাবে কারণ তুমি যখন এম ইউ লিখবা তার মানে এটা কত হয় দেখো তো একটি পরমাণুর ভর কত হয় সেটা থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু ওয়ান এম ই মানে কত গ্রাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো জিরো ফাইভ টেন টু দি পর কত টেন টু দি পর মাইনাস চব্বিশ এই তো দেখো এই যে আমি যদি এম ইউটা উঠাই যদি মানটা বসাই তাহলে এটাই কী হয়ে যাবে পরমাণুর ভর এটাই পরমাণুর ভর এম ইউ লেখা মানে কি যখন আমি এটাকে গ্রামে কনভার্ট করবো তাহলে এটা হলো প্রকৃত মান চলে আসবে কার একটা ক্লোরিন পরমাণুকে ওজন করলে যে বটটা পাওয়া যাবে এটা হলো পরমাণুর ভর বলা হয় তার মানে একটা পরমাণুকে প্রকৃত ভাবে ওজন করলে যে বটটা পাওয়া যায় সেটাই কি পরমাণুর পরমাণুর ভর হ্যাঁ তাহলে এম ই বসালে প্রকৃত ভর বোঝাবে আর যদি গ্রাম বসাও তাহলে এক মনের ভর বোঝাবে এক মনের ভর বোঝাবে আর যদি কিছু না লেখো তাহলে সেটা কি পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আশা করি তোমাদের এই তিনটা শব্দ না যে ভর সংখ্যা পারমাণবিক ভর আর কি পরমাণুর ভর এই যে পরমাণুর ভর ভর সংখ্যা না আপেক্ষিক ভর সংখ্যা পারমাণবিক ভর আর পরমাণুর ভর আশা করি বুঝতে পারছো পারমাণবিক ভরের একক নাই যখন আমি এককটা কী বসাবো গ্রামে যাব গ্রামে এম ইউ এম ই বসাবো তখন পরমাণু ভর হয়ে যাবে পারমাণবিক ভরের কোনো একক নাই যখন আমি পাশে এম ইউ লিখবো তখন পরমাণু ভর বোঝাবে এটাকে এই মোটামুটি আজকে আমরা এখানে শেষ করি আগামী ক্লাসে আমরা কী পড়াবো রাদার ফোর্ট পরমাণু মডেলটা পড়াবো রাদার ফোর্ট পরমাণু মডেল যেটা আমাদের টেক্সট বুকস যে কারিকুলাম এন টি সিবি আমাদের যে শিক্ষণ ফল আসছে এই অধ্যায়ের গুণগত রসায়নের তবে ওখানে প্রথমে কী দেওয়া আছে রাদারপুর পনেরো মনে মডেল আর আমরা যে এই যে এই যে তিনটা যে ক্লাস দিলাম জাস্ট এটা হলো প্রাথমিক আলোচনা আর কি এটাকে আমাদের ওকে থ্যাংক ইউ